hello hello everyone thank you so much for watching the video hope you guys are doing good have a good video it's about to be what eight but it's summer so we still have light <laughs> so i want to make this uh, i want to make this quick all right well 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 so this is pretty much another brass boot mock toe but this time i decided to buy the dune horwin chrome excel leather beautiful beautiful color this is pretty much the uh natural chrome excel leather and i really like the way this boot looks but the the way this will look in about six months it's gonna be even better even better you'll see i'll make a video about these boots in about six months so you can see how the leather changes oh this is pretty much the same thing 360 degree split well rubber uh, commando soles fully lined boot just like the other ones what i mean by the other ones i'm talking about the dark burgundy crew oh let me tell you this when i do, when i wore those boots for the first time believe it or not i wore them for about 15 hours i went to a party crazy party ah can't forget that day <laughs> and i were dancing and everything yes i do i dance believe it or not and i was surprised because the boot didn't bother me at all so that's why i decided to buy another pair and i mean i really like the, the style even though i mentioned that this is not a true mock toe boot but one piece mock toe anyway there's nothing wrong with it i really liked it i really liked it now here is my very first pair of truman boots and on this one i decided to go with the black t core leather black t core leather look at that i like the speed hooks but for some reason uh this part tend to scratch the leather and well this is actually the real color of the leather. So when this boot gets scratched or scuffed, um, it shows the real color, which is like a light, light color. That's the real color. I got this in a size 10 and I'm glad, I'm glad I made that decision and went with the size 10 because I asked a few people and they told me to go with the size 10. If you go to Truman's website, website uh, it'll suggest you to get, uh, to go half a size down Compared with this, because for some reason this boots run big. This is a size nine and a half, and this is a size ten. It's a hassle every time you change. Uh, you buy different type of different brand of boots, right? It's always like that. You know that. Well, this is pretty much a, a full rubber sole. Just a little things like I don't know if you can see the wall right there. Right there. Uh, I mean, that's nothing. That's not gonna affect the boot in any way. But you know, I was first thing i check on a boot is the well <laughs> so just a little something right there and the rest of the wall is good except for this this bar back here i don't know if you can see the difference between this side and this side anyway i really like the boot the only thing i didn't like about these boots is the leather i don't know why for some reason they used a thin leather on these ones i'm saying thin because i have seen another uh a few pairs of Truman boots and the leather is thicker than this I don't know why if I compare these two this is way thicker than this and it's not because this is a fully lined boot but the leather by itself it's look way thicker than this that's the only thing I didn't like okay these are made on the 79 last I believe they have three last they have 79 55 and 20 I believe the 79 and 55 are the same and the 20 is a little different correct me if i'm wrong aside from that i mean everything is everything is good and i mean the difference is huge right look at this color and look at this color mock toe round toe so i mean i really like them now the price this one retails for 380 dollars plus taxes and this one retails for 480 dollars plus taxes basically 100 dollars difference why i don't know is it because these are made in china i really don't know talking about china let me say this and i don't know why for some reason when people hear made in china they immediately think about those 99 cent stores <laughs> that's funny well this has nothing to do with that because <laughs> mm, if you go to uh, grandstone's website you will see that a lot of parts are from the united states so i mean i have no problem okay some people be like only buy made in america made in america things and that's okay i mean i do too but uh I do buy a lot of stuff made in America, but uh, I mean, I, I like the boot, so I, 
I got them, even though they are made in China. The quality is excellent. The QC is even better than Truman's. Sorry to say that, but it is what it is. And uh, I think I'm going to buy the uh, the black chrome cell wedge. And that's it. Probably only three pairs of one stones. And this one, this one, there's nothing wrong with it. But uh, I didn't like the shape too much. And that's just me. That's just my personal opinion, okay? Don't get me wrong. I have to wear these a few times and see how they feel. Again, the only thing I didn't like about this is the, the leather. It's too thin. That is pretty much about it, guys. Let me know what you think about this, these two babies. And thank you guys so much for watching. More videos are coming up. I'll see you guys on the next one. Happy Sunday. Ok, mi banda, pues aquí de volada una recapitulación. Ya se me hizo tarde aquí, ya casi son las 8 de la noche, pero ahorita como es verano, pues todavía hay un poco de luz. Espero que el video no vaya a salir muy, muy oscuro. Y es que la verdad no he tenido tiempo de hacer los videos. Estas botas las compré hace como 6 semanas y no había tenido chance de hacer el video. Ni siquiera me las he puesto para acabar pronto. Ahí tengo algunos pares que tampoco me he puesto. Y bueno, pues nada, ya vieron que compré otras Grandstone, que la verdad, agradezco a los que me recomendaron estas botas, porque la verdad valen la pena cada centavo. Y esta vez agarré el, el color Dune, o, este, o, o color natural, digamos, Chrome Excel, de estas botas, que decía yo que son hechas en China, pero no, 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 porque son hechas en China, son de mala calidad. Si va al website de ellos, va a mirar, a ver que, que muchos de los materiales están, son de aquí de Estados Unidos, empezando por el cuero. Esta tanería está en, en, uh, en Chicago, Horwin, y es una de las grandes y mejores, no es cualquier cosa, ¿sale? Pero bueno, cada quien compra donde quiere. Yo no me voy a meter en ese rollo de que yo solo compro hecho en Estados Unidos. Nada más. Cada quien. Yo también compro cosas aquí, pero pues, hey, estas están hechas allá y no puedo hacer nada con eso. Pero hay que ser honestos y admitir que la calidad es muy buena. El color, la verdad, como decimos nosotros, está bien perrón. Y si ahorita se ven bien, cuando se empiezan a hacer viejitas, se ponen más fregonas, más oscuritas. Más, más acá, como decimos nosotros. Y aquí está mi primer par de botas Truman, que este, pues están dos, dos, tres. La verdad, la verdad, no me sorprendí mucho. No, 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 no me tomen a mal, pero no son la gran cosa, honestamente. Si me preguntas, se me hace más, más heavy esta bota, más, más robusta. Incluso el cuero de esta bota es más grueso que este. Y no es porque tenga forro. No, 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 no. Una cosa es el forro, que es un milímetro de grueso. Pero el cuero, el cuero usado, digamos, para hacer toda la bota. Es mucho, mucho más grueso que, es, que estas. No sé por qué, la verdad, me sorprende porque he visto otras botas Truman y el cuero es más grueso. No sé por qué en este modelo en especial la hayan hecho este, delgadita. No sé, no sé. Incluso si pueden ver aquí, tiene una, esta, esta raya que tiene así hacia adentro. Está, este, está, muy, está muy aguada en la cosida y en la montada. Se hizo el jalón así. No sé por qué. No sé si la agarraron. Ya le metieron un pedazo de cuero aquí más de otra parte del animal. Pero no me gustó cómo hizo este jalón aquí, pero nada, o sea, la bota no me estoy quejando de ella, está, está chulada, suela de hule normal, corrida, tacón con un poco de, de cuero, es decir, no, no, nada diferente, pues, un cerco o un huevo plano, ah, no me gustó esto poquito ahí, que está un poco partido, a ver si ¿sí se ve, ya no se ve, se me está haciendo oscuro ya, por ahí, no sé si van a alcanzar a ver un poco oscuro, pero bueno, ¿cuál les gusta más la banda? Estas o estas, a mí la verdad me gustan, me gustan las dos, pero si tuviera que elegir entre una de las dos, me quedo con esta, lo siento mucho eh, digo, no tiene nada de malo pero digo, si tuviera que elegir entre las dos me quedo con esta porque la calidad de estas el control de calidad es superior a estas son pequeñeces, pero ni modo la calidad cuesta se invierte más tiempo y se la llevan estos y cuando me refiero a calidad me refiero a al terminado, al, al, al huevo a todo eso el cuero de arriba no me estoy quejando nada más que lo delgado pero hasta ahí pues eso es todo la bandota, muchas gracias de verdad, si les gustó el video pues ya saben, déjenme saber, comenten, comparten, corran la voz y ayúdenos a que el canal crezca, ¿sale? Nos vemos en la próxima la banda, gracias.